。秦思瑶，我的好姐姐，既然被你撞见了，那我们可就不会给你机会。呸！我操死！臭婊子，你居然敢招我！行了，把他脏你的手。既然你想做秦家的大小姐，那跟不跟他结婚都无所谓。哎呀，我的好姐姐，你呀、啊，放心去死！我不但会帮你继承家业，还会帮你照顾好天凡哥的。啊、嗯。你就要结婚了，到时候会不会不理我呀？跟他的婚礼只是做个样子，要不是看在他是秦家的大小姐份上，我会跟他结婚。三年，痛得不忍吧。在干什么？碰到会发了，你今天真漂亮。你你竟然背着我！秦思瑶，你这样敢打我？可谓他只是过来陪我聊天的。天凡，你等我瞎吗？把他都留到床上去。哎呦，姐姐，你看你这个泼妇的样子，难怪天凡哥哥不想搭理你。想要当穆家的太太，就必须要端庄大方。秦可薇，你妈洗的勾眼的鸡，真是全给你。老子都能憋出水来！你敢骂我？秦思瑶，我是太过分。千白，他只是陪你上了次床，你就这么护着他？好，我成全你们。婚礼太久，你就后不结了。你这婚礼可不能取消，秦家的财产。取消就取消了吧，这秦家又不是只有他一个大小姐。咦、欸，那只是个拖油瓶，秦家可不会答应。那要是秦思瑶……哎，你怎么就跟格格不对了？他父母对我有恩，他自己又有心脏病，照顾一下不是很正常？照顾归照顾，结婚休想，奶奶眼不瞎。那顾可可心机深着呢，只要不是那个顾可可就行。怎么在这儿？你受伤了，是我救的。我姓穆，我叫穆。滚！我不想看到能穆家的人。你们家没有一个好人心，你就这么对待你的这名恩人吗？我的命不是让你来救，你们穆家的人，给我远一点！嫁给我，我能帮你吗？
，我真差点遗嘱。你呀、啊，留着时间和我耍嘴皮子，还不如抓紧时间去看一眼那个老虎。什么八卦？怎么了？把你的手铐面前拿开！这人也死，葬礼也结束，你是不是该滚？家产你夺走了，你也勾引到了，现在把我爸还给我！想要骨灰啊？行啊，你呢？哎呦，你怎么这么不小心？啊？怎么还摔倒了呢？可薇，赶紧回去吧。你说那么大的别墅，咱俩得收拾到什么时候啊？找个佣人不就行？这不是有个现成的吗？我啊，怕他弄脏了咱们的家。欺负一条狗也没什么意思，骨灰给你，你可得拿好。
答应你，帮我复仇。先喝杯水压压惊。为什么帮我？秦小姐，别误会，这不是单纯的帮我，应该说是。你负责拿回你的家产，而我也有我的需求。果然是穆家人，无耻！秦家的家产已经跟我没有关系了，我这里也没什么能给你的。秦小姐，还是先看一下这份协议再说。我可以帮秦小姐你夺回家产，而你需要做的，就是在外人面前扮演好穆太太的角色。你看，这个交易，凭你穆家人的身份，身边应该不缺穆太太吧？不缺。正式介绍一下，穆天楚，穆天凡的哥哥。穆家继承人的唯二女婿，原来你就是那个多年在外的哥哥。穆家人果然没安什么好心。秦小姐，还是先看一下这份协议吧。你满意吗？请记住，我们只是协议夫妻，你休想碰我。秦小姐爽快，这两天你先休息，等休息好了。穆天楚是我的，是你必须听从。哥哥，病发病了，我送你去医院。哥哥，不用，你陪陪我。可可，你是有什么心事吗？哥哥。我觉得自己好没用啊！怎么会呢？我们家可可可是和病魔做斗争的人。哥哥，我一直生着病，拖累着你，你有事了我也帮不上什么忙，更何况奶奶她也不喜欢。哥哥，我好想爸爸妈妈。可可，你别多想了，我会让奶奶喜欢上你的，你的病我也会帮你治好，你不是累赘。你是我穆天楚的妹妹，我一定不会让你受委屈的。我穆天楚，说到做到。嗯，我就知道哥哥对我最好了。哥哥，时间不早了，我还有点事，你要是想我的话，就给我打电话。金楚，我想做的，可一直都不是你的妹。这么着急就来上班，我再多休息几天。休息够了，秦家财产我会尽快拿回来的。这段时间刚好为我将来掌管秦家做打算。好，既然你已经决定好了，那我也不再多说。我会找人带你，记住，我会给你帮助。但是不会直接参与，不需要。我失去的，我会亲手拿回来的。我们的钱应该不少的啊，能帮忙直接分账下来。看你有事情就说不管了，两天也就。我倒要看看谁敢取代我弟弟。进来的吧，这些文件午休之前整理好，下午给我。还有，我现在需要一杯咖啡，马上送到我办公室。哦，对了，忘了告诉你们，我是你的直接主管。如果腿是摆设，那就去。公司不欺师财。你说什么？我说，老子没用就捐了，这些文件你自己弄，想喝咖啡你自己买。你，你什么你？这个文件有一半都是你要做的吧？你又没给我钱，我凭什么帮你？好啊，你一个新来的竟然敢这么跟我说话！听清楚了啊，我是你的主管，我让你干什么你就得干什么，听明白了吗？
不就是一个小主管？不知道的还以为你是老板娘呢。老板也不至于这么没眼光吧？好啊，你竟然敢污蔑高层领导，跪下道歉，否则明天你就别来了。跪下道歉，你觉得你配吗？我警告你，别惹我，后果你承担不起。你们在干什么？穆总，你可得听我主持公道啊！这个秦四阳，我就是来给他布置任务的，结果他竟然敢打我！哎呀，你这演技不是演戏，真是可惜。秦四阳，穆总面前你还敢嚣张是不是？穆总，他刚刚还造谣公司领导，这样的泼妇只会给公司抹黑，应该开除。够了！要不要我把你也，让整个行业都拉黑你？穆总。你什么意思啊？整个公司都是监控。丽亚，你那点小把戏，以为穆总看不出来吗？你胡说！明明是你打的我。需要我去调监控吗？那就不用了。刚刚可能我说话的态度不好，让秦小姐误会了，不好意思了。下次我一定注意。丽亚组长还真是巧舌如簧，难怪要喝成功的咖啡。你现在就去人事拿调阅书。好好给我从基础去。去。你原来在卡奥帮你补回来的，既然决定重新开始，那就好好的换身衣服。妈，臭婊子，竟然能找到穆总为你撑腰，我一定要把你弄得身败名裂。张总啊，咱们那个合同是不是可以签了？啊，明天啊，好啊，没问题。对了，张总，明天我带一个新同事过去，您不介意吧？哎呀，女孩子，张总可要好好背着腰。秦小姐，你很久没来了，这套衣服是本店最新款，很符合你的气质。就这套吧，包房包子。哟，这不是我那丧家犬般的姐姐吗？你怎么还来逛服装店了？看来小金库还不小。我有没有钱买衣服，跟你有什么关系？倒是你这个拖油瓶，这种店，你是什么人都有资格进来的。你，服务员，你是聋了吗？是点是我要，给我扒下来！你好，小姐，本店是会员制，你有会员卡吗？拿去吧。你好，这张卡只限本人使用，而且这张卡已经注销了。注销了？什么意思啊？服务员的意思是，你就是个冒牌。这张卡是我原来的卡，秦可薇，别以为把我改成秦家就能抢走我的一切。你是秦家大小姐，你说谁是冒牌货？当然说的是你，连自己亲爹都不知道是谁的秦家大小姐，居然敢说我！好，我知道了，我先去接位。居然敢说我！是谁放？你还不会知道我是谁，你只需要知道他不是你可以随便欺负。口气还不小，你知道我是谁？我可是穆家穆天凡的未婚妻，不是你能随便就能惹的。哦，我知道了。我说他怎么敢逛奢侈品店呢？原来是傍上大款的呀。这土大款长得还不赖，但是你知道吗？这个女的已经快被别人玩烂了。心口味。你自己肮脏，别以为别人和你一样。当我婊子立什么牌子？好，你敢打我？刚刚跟你说了，他不是你可以随便欺负。把他给我扔出去，以后我不想在这家商场再看见。小姐，请你离开。秦四，你给我等着，等我告诉你天凡，吃豆子。
请各位，我长的这个大脑，可比穆天凡厉害多了。你看那个穆天凡，还有你那个妈，都给我小心点。怎么才来呀、啊？宝贝，今天被欺负了。谁敢欺负你啊？说，还不是齐思瑶那个贱蹄子，不知道在哪儿傍上个有钱的大宝，竟然当众给我难堪。你说什么？秦思瑶傍什么大宝？你想把他弄嚣张的样子，我就来气。知错了？你不会还对他有情吧？怎么可能、啊？秦思瑶那个臭婊子。我早就看腻了，我在想的是，怎么替你报仇。我就知道你最好。今天的事，谢谢你。啊，那个女人叫秦可薇，是我名义上的妹妹，也是她和她那个妈夺走了我们秦家的财产。我知道。你知道？你怎么会？也是。这种消息也瞒不住，谁让你们穆家家大势大呢？你好像对穆家的成见很大。我沦落到今天这个地步，和你们穆家脱不了关系。你觉得我会不会对穆家有什么好印象？穆天凡的个人行为代表不了穆家，而且，秦思瑶，你他妈可真不要脸！老子跟你在一起三年，你不让我碰一下，转眼你就去报大仇。如果你不想让我找你麻烦。就赶紧给我分手！穆天凡，你是不是脑子有病？咱俩没有关系了，我傍着谁也轮不到你来管。你，如果你以后敢再打电话骚扰我老婆，别怪我对你不客气。以后不要再接他的电话了。我知道了。是大哥的声音，他回来了。微微，我最近被欺负了，谁呀、啊？怎么敢欺负我们家莉亚呀？哎呀，公司最近来了一个新人，叫秦思瑶，不知道仗着谁的关系，一上来就针对我。秦思瑶，他在你们公司，你认识啊？何止是认识，我脸上这个巴掌就是拜他所赐。那真是巧了，我这脸上也有他一巴掌。哎，我跟你说，他的背后有我们公司高层撑腰，难怪他这么嚣张呢。原来是背后有人呢。哎，这么看，咱俩可是有共同的敌人了。丽亚，我想求你帮我一个忙，你帮我把他赶出公司。你放心吧，你不这么说，我也不这么做的。谁让他抢了我最爱的人？这笔单子对我们组很重要，而且这个张总很能对。一会儿你少说话，只跑公司去。其他一切都由我来，知道吗？知道了。哎、嗯，得意不会留你哭。张总，我敬您一杯，您不会不给我面子吧？哎。美女一敬酒，当然得给面子。嘿嘿，哟，醉了！哈哈哈哈思瑶，你跟张总多给面子。作为公司的新人，你是第一次见张总，是不是也应该敬张总一杯啊？以后这个项目啊。还需要张总多多照顾了。张总，哎呀，我不太能喝酒，嗯，但是这杯酒就当我敬你吧。张总，这酒也喝完了，那咱们那个项目……哎，项目这事好说啊。来来来。这杯酒喝完呢
，我马上去了。好啊。哎，张总，嗯，哎呦，徐小姐，最近工作很累吧？嗯，也没赚什么钱吧？这公司我知道，目送的人呐，空，这样，我跟走吧，主要你跟走。怎么样？秦思瑶，张总可是把机会摆在你面前了，你飞黄腾达的机会可来了。哎呀，我就是年老色衰了，要不然这机会啊，可轮不到你。思瑶，你敢跟我下套，穆总不会放过你的。秦思瑶，穆总就替你撑了一次腰，你不会就把自己当穆夫人了吧？穆总怎么可能会看上你这个婊子？放开我！我要报警了！我我操！跟老子立什么真的？啊？别以为老子不知道，不就是被那个穆天凡退婚的秦家大小姐啊？把这人玩烂了！张总，放开我！后果你承受不起。哦，我张某人纵横商场多年，还没有我玩不到的。越激烈，越兴奋。张总，我去帮你把人追回来啊。天主，我的餐厅，快带我走！老子死了，你在哪？我现在就过去接你。天主，我走。老子，你以为你在这会找不到我吗？我告诉你啊，赶快回去给张总，要不然有你好看的。死了，死了。张总，张总，人我可给你带回来了，合同呢？是。秦思瑶，跟我走，你只配在我脚下当一条狗。等我把这件事情公之于众，我看穆总还怎么给他。没跟老子装纯洁是吧？是不是穆天楚来了，可能早就把腿给张开了？啊啊！你他妈的贱人，好老实！像他这样的破鞋，多穿一次少穿一次有什么区别？啊！放心。只要你时不时的跟我出来一次，我不会告诉穆天楚的。越挣扎越兴奋，就是不在意你，就是因为这个。张总，我先走了，你们玩的开心啊？受害者，该揍的是他。
，昨天还没被狗，今天一想来这儿瞧着。丽雅，我想我该出去的人应该是你。顾总，我受委屈是小，可是这件事情已经严重影响了公司的声誉，不能再让这种话还留在公司了。你也知道影响公司声誉，我已经跟财务部打好招呼了，你去把公司解决。他是我的未婚妻，你觉得我不应该偏心？怎怎么可能？这怎么可能？叫几个保安，把这个女人给我丢出去！走吧，穆太太。哥哥明明说过，秦小只是挡箭牌。为什么总护着他？昨天的事，谢谢你了。不用客气。既然咱们已经达成协议，那合作伙伴有困难，我就应该帮助。原来这是合作伙伴。你在说什么？没有没有。不过昨天晚上发生的那种事情，和张总的合作不是？没有关系，反正也不是什么大项目，更何况是张总有愧于。所以，我们应该得到一点补偿。原本我已经对丽亚有所提防了，没想到还是被她钻了空子。不过我奇怪的是，为什么丽亚那么针对我？这也是我奇怪的。按理来说，丽亚也算是老员工了，这种事情她也经历过不少，但是她每次都处理得很好。可是为什么？难道她背后还有人？你这是产生了应激反应。反正事情已经过去了，就不要再多想。不过，不过什么？你喝醉酒的样子，真可怕。我吃饱了，我回去了。秦思瑶，丢死人了！你说那两个什么？他们居然认识？可悲。你可从来都没有告诉我，那个秦思瑶这么强大的背景。现在我为了帮你，被人打成这样，工作也丢了，你得赔偿我医疗费和精神损失费呀、啊！你凭什么要赔偿？你收了我的钱就应该替我办事。现在事情你做完了，赔偿。要说不要脸，咱们两个也彼此彼此。塑料姐妹似的。好啊，你要是不给我赔偿，我就把你交代给我的事全部说出去。你敢？你看我敢不敢？光小子可不怕生死的，你秦家继承人的身份，应该更怕有不明之人。拿着钱赶紧，滚！看，原来是你指使的猎人，是我又怎样呢？这只是开胃菜，以后啊，有你，你还真是阴魂不散。既然你做了这么多，那我不回报你点什么？那我不回报你点什么，过意不去。你什么意思？刚刚你和莉亚的对话，我已经拍下来发给你了。我想他们现在应该对秦家继承的八卦感兴趣。你秦思瑶，想跑？秦思瑶，你这个贱人，我一定要弄死你！今儿怎么了？谁把你搞成这样啊？还能有谁？秦四也不来，我真是恨不得把他从公司里面赶出去。公司？哪家公司？帝都集团。帝都集团？怎么？你有认识的人能帮我对付秦思瑶？那是我哥的公司。他怎么去那儿了？他要是真去了……那就好办。顾天凡，秦思瑶，曾经的少奶奶，怎么来打工来？不过你挺有本事，能混到这种公司。我混到哪不用你管。顾天凡，这里是私人办公室，你要是没事的话，就滚开。
啊！我等着。哎，干什么？哥，我刚才在公司看到我那个财务同期了，就就那个快跟我结婚的那个秦思瑶。哥，你怎么能让这种人进公司呢？啥子？骚浪奸呗，哥！你是不知道，他跟我在一起的时候装装清高啊，连碰都不让碰，跟我分开可能。到处都有这些男人哦，你有证据吗？有啊，那可谓可是亲眼看的。可我怎么听说是当初秦四瑶撞破了你和秦可薇的奸计，这才被你给离约。秦可薇还联合母亲害死了秦思瑶的爸爸，霸占了本该属于秦思瑶的。哥，那些都是无稽之谈。咱们是一家人，你得信我们。一家人是啊，天凡，我当你是带着脑袋跟我讲话，却没想到里面装的都是教育。如果不想让我找人把你赶出去，现在立刻。哥，没听明白我说的话是吗？是，明白，明白，哥，哥，你别生气，我这就管。慕天凡来找你干什么？没事。走。穆总，你带我去哪里？回家，拿户口本领证。不是秦可薇，你能不能消停会儿？我刚被我哥骂完，我烦着呢。你有几条狗命？你现在嫌我烦了？你当初骗我，还是嫌我呢？干什么？走啊，领证去！你疯了吧？领什么证啊？你不会是不想和我结婚吧？你当初哄我那些话，你是骗我，对不对？我不是那个意思。说，现在天色太晚了，来不及了。这大中午的哪儿晚啊？你先别过去。秦思瑶，是吧？回心转意了，追我都追到家里面。想跟我和好啊？公司领导男人，别告诉你了，回家来。我告诉你，这个家和你可一点关系都没有。我一会儿就要和天凡去你们镇去。哦，是吗？那还真是恭喜你们了，婊子配狗，天长地久。你有什么资格说我？你自己不在外面也有一个男人，秦可薇。你以为你是谁？我告诉你，我就是在外面随便找的。都比你抢的这个要好。你才是拐弯抹角骂人的。哎，就你，跟我在一起的时候装矜持，跟我分了，像个妓女一样在外边卖。你好，你要点脸吗？李天凡，一个结婚当天出轨的男人，你配装我？这一巴掌，谁一起留着？就是为了送给你。你敢动一下试试？哥，你怎么来了？有家不回，一天到晚在外晃，我就得收拾你。啊，我想起来了，你不就是那个偷养了秦思瑶的土大款吗？嘴巴放干净点，秦家人就这么没有教养？秦家人。他不过是那个野女人带回来的拖油瓶，根本不算秦家人。秦思瑶，你骂谁呢？说了，今天谁也不能动他。天凡，你看这个骚话居然敢凶我，快把我叫去。哥、啊，这么多人呢、啊，过来这儿点。这就是你心里的一个分期。天凡，你还跟他们废什么话呀？这对狗男女，弄死他！够了，他是五哥。其他都不是账，就算他是一个，你们几个不是账。从现在开始，你得叫他一哥。到。不是哥，这他他他是，怎么不相信？我们今天就是来拿户口本，准备去领证。不可以。我穆家要娶谁，还需要经过你这个未过门的女人同意。你是个婊子。说了，你要是再敢说他一句。
就对你不客气。大哥，你这你们俩那点破事儿，早就传遍穆府。你不会真以为把屁股擦干净就没事吧？过年，你可以把你身边这个女人带来，试试。哦、啊，对了，我们穆家是书香门第，选妻子是有标准，你自己编。过来，他真是你哥，你不听了他的话，就不和我结婚了吧？你说话呀！亲你妈的混，死蛋！你没事吧？有没有受伤？吴天主，你受伤了。没事，我们先回家。好，我带你回去上药。哥哥，我不会让任何人把你从我身边夺走。我小时候受伤，我爸爸就是这样给我们上药的。他说这样。就不会痛了。我还说，等我长大了就换我保护他。可别伤心，你爸爸的在天之灵一定会很欣慰的，因为他有一个很爱他的女儿。你先休息吧，我会帮你夺回属于你的一切。谢谢你，吴天成。白助理。帮我查一下这次的车祸真相，另外，帮我去老宅传一个话，就说秦可薇品德败坏，我不想让这样的人毁了家族的荣誉。思瑶，你个不要脸！当初我决定弄死你，你个小鞭子，我嘴臭就拿上洗洗。怪不得秦可薇那么不贱，原来是继承了你，辛苦了。可我瞪着你的眼睛看清楚了，我是你妈，你敢这么对我？我妈早就过世了，你只不过是赖在我家的一个二级脸罢了。金思瑶，你真以为穆家会收你的法子？三哥这种大户，对，门当户对，你已经不是金家大小姐了，对他们来说，是。有没有价值不是你说了算。更何况，你以为秦可薇就能入得了穆家的家族？她只不过是一个拖油瓶罢了。看来你爷说的没错，就是你搅和了他和天凡的婚姻，让他成为了整个明月界的笑话。笑话？周慧清，你是真傻还是不知道？当他在我婚礼之前做出那样的事情，他就已经成为了笑话。天凡会保住可薇。穆天凡，你太天真了。你以为穆天凡是真心想娶秦可薇吗？对于穆天凡来说，秦可薇不过是一个玩物，玩两天，也许是腻了，秦可薇就真的没什么价值。现在离开我的办公室，这里不是你该待的。秦思瑶，你不让我好。你也想好过？你你听我解释，这个小贱人他挑拨我们我我们之间的关系，我们秦家和穆家的关系啊！光天化日之下行凶，你还有理吗？我我没有，我只是想威胁一下他，穆总，我真的没有。去跟警察解释吧。穆总，这个小贱人因为遗产问题对我们母女怀恨在心，他究竟你是有目的的。你不要被他骗了呀，穆总！穆总，你不能被他骗了！穆总，你没有事吧？没事，他母女俩还真是一个模子的客子。秦思想怎么样？秦口薇，这句话应该是我来问你。你一而再，再而三的找我麻烦，你到底想怎么样？这个贱人、啊！听清楚。这是我穆天楚的女儿，给我放尊重她。小妹子，可以吧？秦小
姐，他们总是这么对你，这也太过分了。你是谁呀、啊？我，我是木天守妹。哎呀，其实我这个哥哥，自从娶了秦思瑶，不过我这个哥哥还是很爱护我的。那个秦思瑶还不敢拿我，如果他要是敢这样做。洗澡为什么不敲门？你进来怎么不敲门？我敲了，一直没人开，我就进来了。你有什么事吗？啊，明天李总约我去他的庄园听见宴会，你陪我去。好。啊。这位是木材的吧？李总好，天楚和我在一起的时候经常提起，今天一见，果然是秀外慧中啊！李总过奖了。天楚，那我就不打扰你了，稍后我们关于谈判庄园开发吧。好的，李总。好。真没想到，我们的穆大总裁居然还会夸人。你没想到的是，还多的。装什么神秘啊？怎么样，穆大总裁？我今天表现，表现不错，我想一见。我可是很有契约精神的。契约精神？当然了，我可是时时刻刻把他们的合约放在心上的。我是找李总谈项目，自己管我。这样变来速度怎么这么快？秦思瑶，我就不相信郝玉会一直光顾在你头上。秦小姐，穆总说让您到庄园附近的雨亭去转一转。他有说找我去干什么？这个穆总没说。这不是去雨亭了吗？这是条近路，雨亭就在前面。去哪？怎么一眨眼都不见了？不好意思，李总，我先离开一下。怎么呢？你不是跟我说？哥哥，你醒了？我怎么在这儿？思瑶呢？思瑶？什么思瑶啊？我不知道呀。那天你在宴会上被刺，我吓都吓死了。还好你挺过来了。我昏迷了多久？大概有两天了。哥哥，你不能起床，医生说你有轻微脑震荡。不行，我要找秦思瑶。哥哥，还有危险。哥哥，哥哥，秦思瑶，恐怕现在你只能看见他的骨灰。嗯、秦思瑶，没想到吧？你又落在我手上。真是令人讨厌，就像一个蟑螂一样。但是这一次，我是不会给你任何机会的。我要你亲你，你在我面前，你究竟想做什么？<笑>做什么？当然是把你给我的还给你。要不是因为你的话，我已经嫁给穆天凡了。我就是秦家大小姐，我妈妈也不会进监狱。都是因为你，你为什么要回来？怎么不去死？你们报警了没有？那么大一个庄园，见够长了吗？您先别急，警察已经立案了。可是那个庄园它是私人领地，没有监控，所以那么大一个人，不可能凭空消失。还不快去找穆总！我们已经派人去了，每一个交通卡点都派了我们的人，一定会找到。有没有收到什么威胁或者索要赎金的消息？还没有，但我们增加了收信通道，只要绑匪一有消息。一定会第一时间通知你。对了，秦可薇，她去哪儿？遇见了谁？赶紧去查。不行，已经一天了，我必须要一直盯着
，陆父，您现在身体需要静养，要是不及时休息，会有生命危险。有未婚妻现在也有生命危险，但我连他在哪儿都不知道，你让我怎么安心？你冷静一点，这样真的不利于伤势恢复。滚开！一群废物，一天了还没有找到，赶紧去找！齐可薇。鸠占鹊巢的贾千金有什么资格说这些？秦家是我爸爸的，你就算篡改了遗嘱，也不可能继承的。闭嘴，给我闭嘴！碰我一根头发，吴家绝不会饶了你。哎呦呦呦，你以为我会在乎吗？就算是下地狱，我也要你跟我一起。你恐怕还不知道这件事是得罪了谁吧？我告诉你，这可不是我策划的哟。那是穆天凡，不可能，他没有这个脑子。<笑>我实话告诉你吧，穆天楚他有一个妹妹，虽然不是同性，但是呢，也是他的救命恩人。秦思瑶啊，秦思瑶，你知不知道，你挡住人家成为傅太太的路？所以，你就做了这个替罪羊，绑了我，然后等到事发之后，像你妈一样去坐牢。我可没有那么傻，等我拿到赎金之后，杀了，然后撵走。哎呀呀，这秦家是没救了，我也不要，到时候就等警察找到我。也只能算在那个不可可的头上。等我拿到赎金，我就让你跟你的小秘书一起。穆总，您休息一会儿，都盯着看一天一夜了，找不到他，你让我怎么休息？行，您伤口裂开了。去给我买些止血药，穆总，您还是回医院吧，这样下去身体撑不住的。还不快去！穆总，您发烧了，这样下去伤口发炎，你会感染的。找不到他，我是不会走的。秦思瑶，你不能出事，你在哪儿？你快出现呐、啊！我还等着你兑现对我的承诺呢。我说了，不要管我。对不起，我刚才脾气有点暴，是我不应该。那个女人就真的那么重要吗？她，我一时半会跟你说不清楚，我一定要找到她。哥，在你心里，她比我还重要。我可以照顾你，照顾你一辈子的。你不要再想他了，好不好？你就当他死了。可可，你是我妹妹，你当然比谁都重要。可可，我这里太乱了，你先出去吧。啊，哥哥，哥哥，没助理。穆总，您不能出去了。伤口感染已经发烧四十多度，再这样下去，你身体真的会垮的。四幺幺是多久了？三天了，我连他是生是死都不知道，连自己的女人都保护不了，你让我怎么安心休息？给我准备好钱，我不管你是谁，你死定了。马上，你未婚夫就要来救你了。你还有什么遗言要说吗？做梦！你还真是嘴硬，到时候你可不要求我。嗯。钱我带，把人放了。哟，这不是他的未婚夫吗？好啊，我倒要看看你有多神奇。来人，给我按住！你不是很狂吗？啊？好啊，那我们就。
要买就买。好。<笑>没想到，亲哥哥会做出这种事情来。他们一家都疯了。你也是，为什么要来？我们的协议还没履行完，我总不能看我的合作伙伴受伤吧？原来你也只是为了协议而已。哥哥，可可，你怎么来了？原来你就是顾可可。我来看看你，旧伤还没好，怎么又有新伤了？哥哥一定很疼吧？没事，都是一些皮外伤。我来看看你的伤口。这，就是可可，老公的妹妹。既然妹妹来了，那一会儿拜托你帮我换一下药。我还有事儿，要出去一趟。行。哥哥，嫂子有事就让她先走吧，我来帮你换药。<笑>穆天楚，你到底是个什么样的人？你救我到底是为了什么？协议，我们俩难道真的只是协议而已吗？穆天楚，你告诉我，什么私有？有什么？现在家里，你，穆天福，你放开我！你现在还装什么纯情少女？大晚上的在外面瞎逛，你是被我哥玩腻了？你我的事你管不着。这烂摊子还没收拾，滚开！别急呀、啊，穆天楚不要你担心，我可以勉为其难的收留他。我家里说了。你是儿媳妇的最佳人选，只要你跟了我，咱就好。你少痴心妄想了，我已经领证了，我现在是你嫂子。<笑>你快得了吧，别痴心妄想了，根本。穆天楚因为你差点都死了，别再。穆天凡，就算抛弃了，我也不可能跟你在一起。你死了这条心吧，秦思瑶，你今天敢打老子，老子一定让你老子坐穿！咱俩谁老子坐穿还不一定。秦思瑶，我哥都玩腻了，你还得意什么呀？即使你哥厌倦我，但我还是名义上的穆太太。我错了，丢的可是你哥和穆家的脸。你觉得你哥会不会护着我？穆天凡，我们也算老相识了，于情于理，我还是要给你一个建议。说。你呀、啊，最好到医院去检查一下，看看你这脑子里装的是不是大脑。秦思瑶。你也敢骂老子是草包？你妈找死！谁找死？秦
公主，你伤还没好，怎么就过来了？哥，你不知道，这个秦思瑶，她是个白眼，她到处勾搭男人。她看见我，她纠缠不放，我都跟她说了，我说她现在是我嫂子，她可他们又不结果。是。顾天凡，说你是草包，还真是委屈你了。你说谎不打草稿的本事，还真是不错呀。哥，我可不敢骗你啊，哥。顾天凡，我就算勾引男人，也不会勾引你这样。家里没有镜子，还没有尿呢。思瑶，你他妈你个贱人！天凡，你以后再让我看见你对你嫂子不敬，我就废了。我要带你嫂子回家了，你就在这儿，跪到天亮，好好反省一下。白助理，好好看着他。这是穆总，而且家族已经给你下了禁令，你还敢？你就当这是家族的惩罚吧。不是，秦思瑶，你个贱人，起开，走。怎么了？我不想回去。你不回去，你去哪儿？大晚上一个人在外面很好玩吗？你凶什么凶？我们只是协议关系，你无权干涉我的自由。又是协议？我最后问你一遍，你回不回去？不回去，穆天可，你干什么？你放我下去！穆天楚，你要干嘛？你知不知道？你脑袋上伤还没好，我觉得我现在该换药了，麻烦服务员帮我换一下。穆天楚，你自己换药就可以了，而且协议上有规定，你不能碰我。我现在行动不便，而且我们领的可是真的结婚证，所以就算真发生点什么，也是合情合理的。你你你不能碰我！你你想想你的可可，可可，对呀、啊，你们两情相悦，可不能做对不起他的事。你从哪儿听说的我和可可两情相悦？这还用听说吗？从他过来之后关心你的那股劲儿，还有这件事到底要不要跟他说？还有，你这是吃醋了。好吧，我承认，可可对我确实很重要。我就知道，可可果然是与众不同的存在。但是，我对可可只有兄妹之情。当年我遇到困难的时候，是可可的父母帮助了我。他们的临终遗愿就是让我照顾好可可，而且，可可还有心脏病，我就更不可能不管他了。现在，我把这些都告诉你了。穆太太，还生气吗？我才没有生气。既然不生气了，那我们是不是可以进行下一步？你头上伤还没好，不能太激烈。明天我带你去参加家宴。穆天楚，你耍我！哥哥，你怎么来了？我看哥哥最近挺忙的，哥哥的伤口还没完全愈合吧？我就做了点吃的送过来。呀，嫂子也在啊，不好意思，我只做了一个人份的。嫂子，我听哥哥说你吃我们的醋了。哎呀，你放心吧，哥哥只是我的哥哥呀，安心。我
穆天楚对你是兄妹之情，可是你不是这么想的。你看这是误会的，天楚也没告诉我他有个妹妹呀、啊，要不然我这座嫂子的早该见见你。<笑>我就知道嫂子大人有大量，绝对不会和我一般见识的。啊，对了，嫂子，你下午是要和哥一起去参加家宴吧？哥哥，你看嫂子从秦家被赶出来，连点首饰都没有。下午就把嫂子交给我吧，我带她去选几件。让哥哥带你去选几件像样的首饰吧。你现在身上确实太素了点，晚点我让白助理去接你。哥哥，你还麻烦白助理干什么？我会送嫂子回来。那就辛苦妹妹了，我看你能玩出什么花样来。欢迎光临。我们这里的首饰都是设计师专款，和市面上的大众款不一样，请随意挑选。好的，我先看看。嗯。秦小姐，您今天的运气啊很好，今天刚到的这个是新锐设计师设计的新款项链。本来呢没打算拿出来，但是看到秦小姐这么好的技术，我觉得这款项链就是你的。老板，你眼光真好，这身项链真的太美了。嫂子，我来帮你戴一身。可可，这么贵重的项链你就别上手了，老板给我戴了。啊，好的。秦思瑶，这一串项链可是我花了好大价钱帮你定制。你可要好好珍惜。我果然没有看错，秦小姐，这款项链真的是太适合您了。那这件穿吧，不用帮我包了，我先这样戴着。啊，好的。你不进去吗？奶奶她不喜欢我，嫂子你自己进去吧。秦思瑶，你今晚就等着哥哥把你赶出老去。天楚，天楚，我看这件项链，它好看吗？跟我走。怎么了？为什么戴这串项链？这串项链挺好的，怎么了？我问你，为什么戴这串项链？这串项链是我自己挑的，怎么不能戴？我让你再给你送一条。不要，这件设计是特别款，很适合我。秦思瑶，你不要以为你现在是我穆天子的妻子，都可以任意忘。摘下来。现在，立刻，马上！立刻！天哪！你天楚，你在做了些什么？
想干什么？我想干什么？能干什么？上一次你拿酒瓶子砸了我，我哥却罚我在警局里跪了一宿。你想报复我？报复？谈不上。我只是好奇。如果我哥知道了你是一个被玩烂的婊子，我哥还会不会喜欢你？三年，碰都没碰过，今天我就要好好找。你都被穆天楚玩过多少回的臭婊子了？你装什么贞洁烈女？今天是穆家的家宴吗？被赶出来，你也不想想，穆家怎么会接受你这种臭婊子呢？穆太太，你冷静一点，你这是在犯罪。哦，犯罪。有人告诉过我，只要毁了你，就能稳固我在穆家的地位。至于犯罪，如果你不想让全世界的人都看到你的裸照，是，那可以去警局里告你。不行，得想个办法。穆太白，我手里有穆天楚公司的黑幕，我们家里好不好？放了我，我去把这些文件都给你。这些文件足够你对付穆天楚，让我们在穆家顺风顺水。真的？真的？你想想，三年了，我从来没有骗过你。好，如果你敢说。有消息了吗？不算好消。说，我叫许东东，夫人刚出祖宅，一边二少爷来就打电话报警。那我看你是真的不想活了。尽快给我找到四瑶的下落，他要是出了一点事情，你们也给我吃不了兜着走。有消息了，快去救人！臭婊子，怎么还真敢骗我？穆天凡，你们怎么了？哈哈哈哈哈！办完你之后再遭报应。还敢拿穆天楚的呀？我这辈子最恨的就是穆天楚。这婊子，就好好尝尝这滋味吧。<笑>算了，哥，你饶了我吧。上次我在警察局就跟你说过，如果你再敢对你嫂子废，废，你是把我说的话都当成耳边风了。哥，我知道错了，我知道错了。嫂子，嫂子，看在咱们三年的情分上，你，你替我，跟我哥求个情吧。哥，穆天凡，从今天起。
除除穆家族。哥，你怎么放我东西？你不能把我赶出穆家呀，哥！白助理，给我好好教训他一顿，让他长长记性。哥，哥，住哪少爷？对不起，家宴上我不该对你发火。我不怪你，按照协议，是我没有完美的扮演好穆太太。你想知道关于那串项链的故事吗？你想知道关于那串项链的故事吗？你应该听说过柳红梅吧？嗯，听说过。她是一位很有名气的舞蹈演员，只不过很可惜，在她很年轻的时候就去世了。但你不知道的是，她是我的母亲。她很漂亮，事业心也很重，却选择在最红的时候嫁给了我的父亲。可我的父亲是个渣男，婚后三天两头就有情妇上门找麻烦，所以他后来患上了很严重的抑郁症。在我七岁那年，他就是带着这串项链，也是他唯一的饰品。从天台上纵身跃下，死在了我的面前。对不起，我我不知道。敢说对不起的是我。那串项链很适合你。进，穆总，有件事情跟您说一下。我出去一下。上次您跟夫人去领证那次发生的车祸，真相我们查到了。说结果，我们查到那辆套牌车是顾小姐开的。何可、啊？你说什么？顾天文被逐出穆家了？秦四瑶，究竟用了什么手段，让哥哥对你做到如此地步？哥哥，你怎么有空过来了？哥哥，你怎么了？怎么这么严肃？我害怕。那个项链的事我知道错了，我也不知道嫂子会选择那条项链。就算项链的事，你不是有意的，在别墅门口撞向四瑶的车。哥哥，我不知道你在说什么。哥哥，你是不知道，还是不敢说？证据已经在我手里了，要怎么处理？赶紧办。哥哥，我只是一时糊涂，你知道的，我从小就没有父母，身边只有你一个亲人。而且你和嫂子领证，你都没有告诉我。我当时，我当时都以为你不要我了。哥哥，我已经知道错了，那你能原谅我吗？算了，过去的事就让它过去了。我可以不再追究，但我希望你以后可以和四瑶好好相处。嗯。我以后一定好好对哥哥，你不留下陪陪我呀？是不会让你好。别怕，有我在
，以后没有人可以再欺负你了。<笑><笑>그대앞에다가설수없어서不天主，如果这也是梦的话，我想一直做下去。你醒了。昨晚的事是我主动的，不算破坏协议。如果你介意的话，可以当做什么都没发生过。协议，协议，又是协议，你就不能把它忘了？对不起，穆先生，昨晚我做了噩梦，一时糊涂了。一时糊涂。明知道和穆天楚的婚姻只有一年，为什么还要和他上床？穆总，这是谁惹您生气了？开车，夫人还没下来呢，咱们不等了。想等你就下车，我自己开到公司。这是一大早又吵架了，看什么看？再看你就跑步到公司。又是协议，协议，协议，除了协议，你真的对我一点意思都没有啊！掉头，回家啊啊！哟，思瑶，好女儿，什么时候出来的？我又没对你造成什么伤害，所以。关两天就出来了，这里不欢迎你，好狗不捣蛋。思瑶，我这次来呢，我不是想跟你吵架的。思瑶，我想，我们应该好好谈，好谈一我们之间没什么可谈。思瑶，这两天呢，我想了很多，就当我这个小妈，求你，求我。那好，你把你们母女抢走的家产给我还回来。好，但是我只有一个。那好像是夫人，不是他小啊，会是来找他的。先跟上去看看。说吧，什么条件？别着急，来，先喝口水。周慧清，我劝你别耍什么花样。思瑶，我还能耍什么花样？我这次来真的是和你来道歉的，周慧清。你们母女俩对我做的事情，你不会不知道吧？还是你高估了我的大度。思瑶，之前确实是我们的错，但是可薇现在已经进去了，我们也受到相应的惩罚。周慧清，你要是净说这些没有营养的废话，那我劝你这什么什么。哎，思瑶，思瑶，我求你了，你放过我女儿，只要你不计较这件事儿，我女儿就能出来了。我，我可以把秦家的一切都还。你真的愿意把秦家的一切都还给我？真的，真的，思瑶，一水太久，我向你赔罪。怎么怎么了？我在想，你该不会在这个水里下毒吧？怎么怎么可能啊，思瑶，来。你先坐，思瑶，你先坐，咱们点菜。咱们娘俩也好久没唠唠家常了。服务员，服务员这边，这边点菜
。好吧，既然你也说你不会，那我就姑且再相信你一次。毕竟，你说你愿意把秦家的家产……周外剑，你对我做了什么？金思瑶，你不会天真的以为我真的来向你道歉了吧？还是天真的以为我会把秦家的财产都还给你？秦思瑶，你知道吗？可薇现在在里面过得生不如死，这一切都是拜你所赐。你不是很会勾引男人吗？那这一次，就让你爽个够！小美人今天呢，我会伺候着你舒舒服服的。哥，咱们玩点新花样吧。好啊，你想怎么玩？没想到玩的这么野。顺手。小美人你想怎么玩？你没吃药。周慧清那个女人有，我怎么可能喝下？正好我饿了，你叫服务员过来点餐，顺便一起吃个饭。好，服务员，这边这边这边点餐。你想干什么？你冷静一点。哎，别别别！你让我做什么都行，求你放过我。很好，我要你帮我一个忙。说，吴总，看一下这三十二房。事情要是办好。这里面就都是你的，别想拿钱去办事儿，你知道吗，张师？是。敢动我目前处的女人，我看你是不想活了。我没动过，求求你别打了。来，我别说，我没事。立马给我，以后别让我再看见。记住我交代的事，滚。好。哎我听说你你怎么来了？吴天楚，我吴天楚，吴楚，你怎么知道我在这里？我为什么会在这里？那你的穆太太，请你解释一下，你为什么会和一个陌生的男人开房？周慧清请求我原谅他，但我又不傻。他还想用同样的套路迷惑我，那我就只有将计就计。将计就计，你知不知道我有多担心？如果我没有过来，你的将计就计出了差错怎么办？他是怕我遇到危险，一路跟过来。算了，我也不该那么说你，跟你打。当然是错。怎么选了个这么偏僻的地方？那个女人的裸照和视频呢？在我手上。不过，不过什么？我替你办事儿，差点小命就丢了，你得把剩下的尾款给我结了。东西还没给我，就想要钱，快点把东西给我！你个老女人啊，敢打我！老子好久没尝过老母鸡的味道，今天刚好试试。放开我的神经病！虽然老了点儿，但是还是蛮给力的嘛。你个臭婊子，说不要，刚才不是还满配合，要不要包个年儿啊？这些内容
，估计有些人会很感兴趣。<笑>我已经把这段视频发给秦彪，他呀可比你大不多了，二话不说就把钱给我转。子阳，你混蛋！竟然有人对我做这种事儿！什么事儿？啊，你是说那个男人？啊？那个男人不是你找来的？怎么？偷鸡不成蚀把米，活该！你卑鄙！卑鄙！你以为同样的招数，我还会再上当？有鬼气！这一切都是你自找的。你说，我要是把这个视频发出去，会不会直接冲上热搜？秦氏集团继承人小妈的风流韵事，一定是一个很吸睛的话题。你不要，女儿，我求你了，你不要把视频公开，不然，不然我这辈子就完了。别叫我女儿，我不是。你也知道，视频发出去，这辈子就完了。那你害我的时候有考虑吗？小，我求你了，我求你了，不要，我求你了。我把视频发出去，你让我做什么都行，我相信你不要。那就把这个签了。财产转让，秦家的财产本来就不属于你，现在物归原主，你有异议？啊，没有，没有。不行，不行，不行了，可以把视频删了。我给你一天的时间，你把里面的东西搬出秦家。等你弄完了，视频自然就删除。好，好，好。爸，你放心，我会好好守住秦家的。恭喜你拿回了一切，秦大小姐。谢谢你，穆天楚，帮我夺回了秦家。接下来我会好好扮演穆太太的角色。等到合约到期后，我们就离婚。穆天楚，你又怎么了？你那么喜欢把那份协议挂在嘴边吗？可我们之间确实存在那份协议啊。好，反正你已经拿回了秦家家产，就是你现在提离婚，我也不意见。思瑶，思瑶，怎么了？如果你以后不想我们的孩子在单亲家庭中长大，就别再把离婚挂在嘴边了。你什么意思？我……你怀孕了？怀孕了？嗯，你要当妈妈了，所以你觉得你现在提离婚合适吗？他这算是和我表白了，秦思瑶，想生下哥哥的孩子，呸！何可，你怎么来了？哥哥，我是来给嫂子赔罪的。嫂子，那个项链的事，我知道错了，你就原谅我吧。顾哥哥，打一巴掌在你的舔澡，玩的挺熟练，还有什么招数都使出来。我接着，嫂子，我没有，我已经知道错了，哥哥也说过我了。顾哥哥，你帮我跟嫂子求求情吧，我只是父母去世的太早，我太依赖你了，所以才犯下一些不该犯的错。我以后不会。天楚，你知不知道当初是？顾哥，你没事吧？你嫂子已经原谅你了，以后你们好好相处。哥哥，嫂子，她真的原谅我了吗？嫂子，谢谢你，从今天开始，我就搬过来和你们一起住了，我来照顾你。上次项链的事情，可可跟我解释过了，我知道他是无意的，而且他今天都来监工补过了。你也知道，他父母对我有爱。穆天楚。你是真的看不出来吗？她就不会是一个好妹妹。她想要的是穆太太的位置。你别胡说。她父母对你有爱，对我没有。你可以容忍她，我不能。思瑶，可可她之前是犯了错
，但咱们总得给他一个改过的机会吧。改过？你知不知道他到底对我做了什么？我不想和你吵，你先好好休息，我去一趟公司。哎，嫂子，来吃点水果，多吃水果对孩子皮肤好。顾可可，天厨不在，你就别装绿茶了。累不累呀、啊？不累呀、啊。秦思瑶，你知道哥哥为什么会娶你吗？又为什么会允许你生下这个孩子？你以为我会相信你的挑拨离间吗？信不信由你啊，反正这是哥哥亲口对我说。他说你。不过是他为了保护我，顺利进入秦家的宫序。哎，至于孩子，你也知道，我有心脏病，我不能生孩子的，所以就麻烦你代替我生。啊！你敢打我？你要再再见一句，还打？嫂子，我已经道歉了，你还要怎么样？戏演得很好，不过演戏要演全套。哥哥，手怎么回事？装可怜，不说话，让天楚以为是我做的。嫂子，我没有，你误会我了。天楚，你也觉得是我做的吗？我相信我亲眼看到的。你。我相信你，哥哥，我会雇一名佣人专门照顾思瑶。你先回家养伤吧。药箱里有治疗烫伤的药，记得上药。好点，叔叔，你先看看。嗯、秦思瑶，你只不过是工具而已，至于孩子，就只能你替我说。秦思瑶，我跟你没有完。你说这小家伙什么时候能动呢？你急什么？这才一个月呢。医生说这是三个月。思瑶，思瑶，思瑶，医生，医生，快来人呐！医生。快送你急救室！别怕，思瑶。天楚，我我害怕。别怕，我在。给警察医院里的所有监控，我要让他们给我拍下。怎么样了？放心吧，那个小贱人不死也得流产。这是五千万，够你出国避避风头。秦思瑶，这是我离开前最后送你的礼物。了。宋总，查清楚了，护士是周慧清讲的，我已经派人去抓了。但是，但是什么？但是我查了监控，发现。周慧清出了门就上了顾小姐，我怀疑可可，你是把那个周慧清给我抓回来，我要当面问清楚。医生，我太太怎么样？你太太已经脱离危险了，大人都吃了，都走。谢谢医生，谢谢医生。顾总，顾总，我求你了，你就放过我吧，我再也不敢了，我再也不敢了。我只问你一件事，这件事是你自己所为，还是有人指使你？是顾可可指使我这么做的。你今天要是敢说一句谎话，我就让你死无葬身。我我说的都是真的，他给了我一
一张我的结婚的卡，让我出国躲一阵子，还有可谓，可谓的绑架，都是他指使。陆总，该说的我都说了，可以放了我了吧？送他去警察局，和他女儿同居。医生说了，你恢复的很好，只需要静养就可以了。嗯、想什么呢？我在想，周慧清是怎么知道我们在医院，又是怎么知道我肚子里有孩子呢？我们之前来做过几次产检，可能刚好被他看见了。你先在这休息，我出去给你倒一杯热水。出来吧。白助理告诉我，你让我搬出去住。可可，我可以念在你父母的恩情，无条件的照顾你，包容。但不是纵容，尤其是你要伤害的是我的妻子跟孩子。哥哥，我知道我不该让周慧清去伤害秦思瑶和她的孩子，可我只是因为嫉妒啊！要不是，要不是因为奶奶她不喜欢我，你也不用娶秦思瑶当我的挡箭。到现在，到现在你还要我等到你们合约结束之后才能离婚？哥哥。好了，如此。不是这样的，你听我解释。解释什么？解释你为了包庇你的好妹妹，置你妻子和孩子的死于不顾。解释你一直哄着我，给你的妹妹当挡箭牌。思瑶，哥哥，哥哥你别走，我比秦瑶更爱你，我也可以给你生孩子。我再说一遍，我对你只有兄妹之情，不要再做一些无用的事情，比我讨厌你了。我知道我不该让周慧清去伤害秦思瑶和她的孩子，可我只是因为嫉妒。啊。要不是，要不是因为奶奶她不喜欢我，你也不用娶秦思瑶当我的挡箭牌。到现在，到现在你还要我等到你们合约结束之后才能离婚？穆天楚，你是不是也想迫不及待的一把把我给甩开？秦思瑶，你就是个大傻子，说好的协议结婚。结果只有你自己把这场婚姻当了真，活该你被耍。你来干什么？思瑶，别哭，你听我解释。我承认我最开始娶你是有一部分原因是因为可可，可后来不是了，后来。我是真的爱上你，我想让你一直做我的妻子。李天楚，你何必一直装出这种卑微的姿态来哄着我？我们本来就是协议结婚，说好了各取所需，你帮我复仇，我假扮你的完美太太，我现在有什么资格指责你？思瑶，你别这样。穆天楚，我们本来就各有所图，所以我不在乎你利不利用，但是也不代表你可以把我当成傻子耍。思瑶，你相信我，可可的父母对我有恩。我不能忘恩负义，所以我就想着把这件事情瞒下来，然后安排他去国外，给他足够的生活条件，算是报了这份恩情，以后就不会再见面了。所以你还在事事为顾可可考虑，甚至可以不顾我们孩子的安危。我没有，顾可可说的没错，我就是他的挡箭牌。现在已经这样了，我想我们可以提前终止合约了。你，这是什么意思？意思就是你离婚。你以为这婚是你想离就能离的吗？穆天楚，你什么意思？这份合约是具有法律效力的，不是你能提前终止。事到如今，你还想用这份合约绑着我？是。穆天楚，你混蛋，王八蛋，怪我再不想看见你。好，既然你不想见到我，我最近就都不会出现
，你好好养着身体。我也可以给你结婚生孩子，你为什么不要？是你抢走了我的哥哥，我恨你。顾哥哥，我还以为穆天楚有多宠你，你也不过如此。亏你还许给我，只要我回了可要，你就稳固我在穆家的根脚。你怎么弄成这样了？这爸就是拜金私有。穆天楚所赐。哎，看来你跟我一样，也是越来越恨秦四了。我、嗯。查寝。夫人一起，还有二少爷、贾家子，非常辛苦，都辛苦。顾可可，什么？夫人又来了，一群废物，还不快去找人！林凡，你想干什么？你醒了。看到我脸上这疤了，上次就是因为你，这还是在打的。那你应该找的人是穆天楚，不是我。我一会儿就去找他。现在，我要把你上次欠，统拿回来。哎、<笑>老实点儿，不然就尝不到爽的滋味了。臭婊子，跑！贱人，我现在就让你死！爸，有消息。亲爱的哥哥，你看到了吗？你最爱的女人在我身上。如果你想让她活命，就给我打五折。立马给穆铁凡打成五千万，加派人手，务必最短时间内找到死人。大大五千万元。没想到吧？你在穆天楚心里，现在已经到账了，你还不赶紧放了我？到穆天楚过来，还有段时间。这段时间，你足够我睡觉。<笑><笑>白助理，好好教训他，是，然后送他去警察局。是。看来你真的很喜欢秦思瑶。可可，我可以念在你父母的恩情，对你做过的事情，记不？我会送你到国外，给你最好的生活。我们从此再无瓜葛。可可。你为了秦思瑶不要我了，秦思瑶，又是你孙永康，对不对？你去死吧！你死吧！哥哥，对不起，对不起，我没想伤害你的。我，天楚，你受伤了。
才华，却不曾说过他的眼会转瞬成歌。今天出来，你快醒过来吧！只要你醒过来，我就再也不提离婚的事了，好不好？你醒了。好不容易听见某人的承诺，我就急着醒过来了。穆天楚，你又骗我！其实你早就醒了。哎，让我看看，是不是伤口又裂开了？我们把合约期限延长，好不好？延长？嗯，延长期限为一生一世。我要你永远都是我的木太郎，你愿意吗？你愿意吗？我愿意。木太太。余生请多指教，穆先生，余生请多指教。